大姐，什么事儿？醉龙，情况不对，你上当了。上当？上谁的？是祁同伟还是高玉良？都不是，是沙瑞金。汉东这盘棋其实是他在下。老爸让你赶快出去，再也不要回来了。中央最近可能要对汉东搞大动作。呃，我知道了。季先生，赵瑞龙要逃跑，现在怎么办？好，您稍等，我马上答复你。哎，齐厅长，那个什么啊，那个老杜啊，给我打了一个电话，他有点急事，让我去趟香港。你这样，老规矩，你在吕州机场把人给我安排好了，我从这直接出境。对龙啊，你不是刚从香港回来吗？怎么又要走了？哎呀，没办法，这老杜找我有急事儿，啊。对龙啊，你就别跟我绕了，行吗？到底出了什么事儿？咱们是不是自家兄弟啊？嗯。都什么时候了，你说话能给我坦诚一点吗？我二姐啊，刚才给我打了个电话，说是侯亮平啊，所有这些事儿都是个局，是沙二金一手安排的。可是据说中央要对汉东有个大动作，我们老爷子让我赶紧躲出去，别再回来了。明白了吧？沙书记，有个紧急情况，有人。向赵瑞龙通风了，我怕他们串通一气，再出现丁玉珍事件。现在拘捕不拘捕？那我们还等什么呢？我们不能再按部就班了。田书记说的对，我们要马上行动。赞成，我赞成，应该立即行动。好，既然大家也意见一致，那就提前收网。好，小熊，省委做出决定了，立即拘捕赵瑞龙。赵瑞龙，你被捕了，铐上，带走。系统委交给你们队伍，不过你们要小心，他是公安厅长，反侦查能力很强，而且手里有枪，不止一把枪。据我们所知，他至少有三把枪，所以要想到可能发生的意外，他不会束手就擒。放心吧。知道了，我马上汇报。沙书记，赵瑞龙的网呢？沙书记，刚接到北京来的电话，中央已经对赵立春采取了双轨措施身衣柜，是情况比我想象的更严重，省委书记都亲自上阵了。那怎么办？那我们要不要找找高玉良书记？现在找谁都没用，把手机给我。赵立春自身难保，高玉良也在这一天半天。刚才我跟赵瑞龙的通话，肯定被他们锁定了。赶紧走。各组注意，立即行动。谁呀？老肖。我是吕梁啊，是老吕啊，这是谁给你发的这个东西啊？有这么严重吗？你搞错了吧？哼，怎么会搞错呢？你做了什么，你自己心里有数。
，咱们就别费口舌了啊！哎呀，老吕呀，侯亮平的问题嘛，我知道，工作上有一些交往过正，对吧？这我知道啊。下午我刚跟高书记通过话，高书记说了，赔礼道个歉，吃个饭，都是同志嘛，是不是？我说老肖啊，你这大头梦什么时候才能醒啊？这是赔礼道歉的事儿吗？这是你死我活的斗争。带走！哎，老李，这干什么？这，老李，老李，我给高书记打个电话好吧？老李，老李，哎，小同志，小同志，干什么？哎呀，哎哎哎你好，梁老师，别紧张，我们是来找祁同伟的，跟你没有关系。我知道，我知道，这一天早晚会来的，他是做到头了。那你知道他现在在哪吗？我真不知道，他都快一个月没进这个家门了。好，收队。那、啊、梁老师，我们不打扰了。找我们厅长啊，祁同伟呢？我们厅长去哪儿？怎么会告诉我呢？是不知道，还是不想说？我既不知道啊，也不想说。靠下来，带走。高总，别来无恙了。还好，您呢？我不好，你们差点让我先哭去了。这不是我的问题，真的。高总还是那么会说话，咱们换个地方聊聊吧。早就知道会有这么一天。早知今日，何必当初呢？哎，对了，我的老学长祁同伟，今天有没有来唱歌？没有啊，他好像去香港出差了。可惜，本来还想约着你们再来一回智斗呢。智斗什么呀？嗓子都倒了。你这是不给我侯亮平面子。上车吧。说的对，这个女人的确不寻常。哼，看她多镇定自如啊，就像是来做客一样。哼，哎
，祁同伟真的没在山水庄园？他说不在啊，不过赵东来的人已经去查了。局长，祁同伟不在这里。家里没有，办公室没有。我不信他能飞到天上去。仔细再搜查一遍。是。另外，查一下他最后的通话情况。是。高总，我们又见面了。是啊，不容易啊。您是陆处长吧？我还是陆处长吧？你可真逗。我最近事情比较多，所以记忆力不是特别好。陆处长，您多包涵。不应该呀、啊，咱们都打过几次交道了。每次不是聊的都很好吗？这么快就把我忘了，很伤心嘛。哎，你这是不是选择性遗忘？啊，这算什么招数？陆处长，我人都已经在这儿了，我还能有什么招数啊？得看您处长了，梁平。看来你派出的这员大将陆亦可有点出师不利呀！先别急，到了关键时候，不是还有我吗？嗯，高小琴之所以不寻常，就在于她心理素质好，一般女人难对付。赵东来的，嗯，喂，东来啊，亮平，你是不是在审高小琴？刚开始，赶紧的。问他祁同伟在哪里？我帮你问问啊。问他祁同伟在哪儿？我和你们说了，祁同伟他真的去香港出差了。他扯淡！边防口岸我们全都封锁了，凡是我们监控名单上的人，任何人都出不去。赵东来，你先别激动啊。我这一旦有什么突破，我肯定第一时间通知你。先弄清楚你这位老学长在哪里，你应该知道。他现在是最危险的人物，我知道。沙瑞金书记交代过，一有祁同伟的消息，马上向他报告。另外，我再给你提供个最新情况啊，祁同伟手上有一支狙击步枪。什么？他有狙击步枪？好，行动迅速，除了祁同伟，其余的全部落网。我最担心的就是祁同伟，偏偏让他给溜掉了。怎么说？他手里还有一支狙击步枪。是啊，据说这支枪一直在祁同伟汽车的后备箱里。这怎么能允许呢？一个公安厅长要狙击步枪干什么？他是公安厅长，公安厅的装备处管得了他吗？狙击步枪那是什么东西啊？一种远射程的攻击性武器。你就没有见祁同伟摆弄过吗？没有，我只知道他有手枪，而且还不止有一把。不是手枪，是长枪，有瞄准器的那种长枪。我连瞄准器是什么我都没见过，陆处长，我真的不骗你，我真的没见过那个东西。本来啊，我是想等会议结束以后，把高玉良请过来，让他给祁同伟打电话，以开会的名义对祁同伟实施抓捕。可是没想到赵立春给他的儿子报了警，我们会还没开完呢，他们就准备跑了。高玉良是不是能联系上祁同伟？我问过他，他说联系不上，祁同伟一直不接电话。那高玉良现在在哪儿？他到医院去看陈岩石，现在已经回家了。确定在家吗？确定。赵局长。
吕州那边的消息过来了，祁同伟和高小琴的手机在月牙湖畔的一个别墅区里被找到。手机在，人不在，是不是？是，这显然是祁同伟设的局。高小琴在荆州被抓，祁同伟很可能还在荆州，全程搜捕。另外，协调检察院，连夜立即审讯赵瑞龙、肖刚玉、刘新建，还有陈景泉，看看他这帮狐朋狗友有谁知道祁同伟的下落。是。我记了很长时间了，我真的不知道齐厅长他在外面的住处。嗯，我没进来之前，我们过去也是各玩各的。哎，不过我知道一点，他喜欢打高尔夫球。嗯，你们可以在周边的球场找找他。我我我我我我就知道这些。我是真不知道祁同伟在哪儿，他这人很谨慎，有什么秘密据点从来不跟我说，包括在李州宾馆，我给他打了最后一电话，我都不知道他到底在哪儿打的。祁同伟这个人，鬼得很，声东击西是他的强项。我跟他有过两次协调行动，知道这个人业务能力很强。你们问我他去哪儿了，我哪知道呀？我没有判断依据。齐厅长的事儿，你们应该去问他的情人高小琴去，他最清楚。我是真不知道，我能招的都招了，我连杀头的罪都认了。我要知道齐厅长的落脚处我，我干嘛不说呀？既然你对齐东伟的去向一无所知，那我们换个话题，高总。你现在坐在这里，是不是应该反思一下，在你的致富过程当中有没有巧取豪夺，在你积累的财富当中有没有民众的血泪？我和陆处长还聊过这个话题呢。你忘了，我可没忘。当时你说的是，这是一个爱拼才会赢的时代。你如果不让别人流血泪，别人就会让你流血泪，记得吗？我想起来了，我确实说过这个话。最近真的记忆力太差了，实在是不好意思，陆处长。邓厂长，嗯，我总觉得哪里不对劲儿。哪里不对劲儿？你发现什么了？他不像是我印象中的高小琴，会不会是抓错人了？你怎么有这种想法？说说你的感觉。高小琴我还是比较了解的，她的眼神呢，透着一股狠劲儿。可你看她，眼神太温柔了。还有刚进来的时候，她都没有认出陆毅可是谁，还在问你是不是陆处长。陆毅可问她的尖锐问题，她也都忘了。他不是高小琴，那，那他会是谁呀、啊？也许是我敏感了。我建议啊，先停止审讯。停止吧，停止审讯。林花花，你先出去吧，这里我来。是不是气氛太紧张了？高总，要不要休息一会儿？也好啊，郝局长。这我们还没开始呢，谢谢侯局长。不用谢，老朋友了吧？要不，咱们听听歌吧。行啊。听什么呢？您说听什么就听什么。要不，我说，咱们唱一次《智斗》吧。唱《智斗》，这不少了一个胡司令吗？要不就别唱了，还是听歌吧。没关系的，陆处长可以代替一下啊。放一下《智斗》。梁老师，现在祁同伟下落不明，而且他身上带着枪，所以我想请您帮我们分析一下，他现在会去哪里？
他还能去哪儿？要不就在山水庄园，要不就在吕州的那个湖畔别墅。不，这两个地方都没有找到他。您再想一想，他会不会还有别的去处？那我真就不知道了。梁老师，我能不能问您个问题？你问吧。我现在也没有什么可以隐瞒的了。其实，在我的印象里，您是那种对感情非常纯粹的人。那您怎么能够忍受齐同伟在外面这么胡作非为？为什么不离婚呢？不离，就只他一个人欺负我。这离了，恐怕所有人都要欺负我。人生就如同一场戏。真没想到，我和祁同伟的这场戏，就这么草草的收场了，没有鲜花，没有掌声，只有无尽的嘘声。这人生还有什么意义啊？您也不要太悲观了，说不定，反倒该庆幸，对祁同伟的事儿，您知道的并不多。是啊，这也保全了我。要不，我可能跟他一块儿进去。要不。就被他害了，真是啊，福兮祸所伏。有不我看，雷起七星灶，铜壶足三江，白开八仙煮粥的石榴房。唱的还真不错。你发现点什么没有？没有啊。你们侯局长不会轻易的神经过敏，他一定发现什么。哦，西啊，不走哦，西啊啊，归心肠。
是高小琴，你骗不了我的。我和高小琴唱过两回智斗，她的唱法跟你完全不一样，你别再演戏了。那我不是高小琴，我是谁啊？这正是我要问你的。高小琴涉嫌重大刑事犯罪，你如果帮助她逃脱的话，什么后果你应该清楚。可是，要是我不是高小琴，那你们凭什么抓我？我不是高小琴，我又没犯罪，那那我现在是不是可以回家了呀？对不起，事情没弄清楚之前，你只能待在这儿，哪儿都不能去。没想到啊，高小琴居然是双胞胎姐妹。可是这户口本上没这一出啊！你别忘了。公安厅厅长是谁？嗯，哼，这心思也太缜密了吧！这么遥远就想到了今天，留下个备胎和我们周旋，自己却跑了。你想他现在会在什么地方？他肯定急于出境，现在应该在机场。马上行动。是。请出示您的证件。对不起，请把墨镜摘下来。不好意思啊。高总，就这么走了，太低调了吧？怎么，侯局长？还想给我送个行啊？我们局长是想请你回去，跟他再唱一次《智斗》。陆处长，我不是已经留人陪你们局长唱了吗？哎，没你唱的好吗？我还是喜欢和老朋友一起唱。原来在局长大人心中，我还是您的老朋友啊。那我是不是应该深感荣幸呢？别那么客气。好，跟我们走吧。谢谢谢谢，局长啊，这位美女不眼生吧？啊，我认识，这是我们老师的红颜知己嘛。你好，铁峰。那要这么说的话，你得管人叫师娘了。<笑>那哪行啊？我要这么叫，再把人给叫老了啊？是不是小凤姑娘？齐局长，嗯，您别听赵总开玩笑，我不是小凤，我是小琴，我和小凤是双胞胎，嗯，她是妹妹。我是姐姐，不可能吧？怎么不可能啊？这是一对儿家人，啊！自古说这个家人只应天上有，所以我才介绍给你齐哥哥。<笑>
赵书记、田书记，谁都没有想到，高小琴还有个妹妹，很早就去了香港。这姐妹俩是双胞胎。嗯，昨天审讯的时候，被侯亮平发现了。发现什么？他这香港的妹妹，跑回来替他姐姐高小琴顶包来了。哦，这法三局上有两下子。怎么着，东来？嗯，服不服气？沙书记，这一点上我负责。这一点，<笑>那沙书记、田书记开始吧。开始。亮平，开始吧。鲍总，昨天你妹妹高晓凤，可是和我们开了一场不大不小的玩笑。侯局长，这事儿跟我妹妹有什么关系啊？哼、哦。那你妹妹昨天演的那场戏，是你和祁同伟精心策划的了？我要声明一下哈，我妹妹高小凤，她是香港居民，你们没有任何理由把她留在这个地方。再说了，我们山水集团所有的业务跟她一点关系都没有，她就是一个家庭妇女，不管在香港或者是内地，都没有任何的犯罪记录。陆处长。您说，你们就带着人去我姐的宾馆抓人，也没问清楚我是谁，就让我跟你们走。如果我不跟你们走，那可是抗法，在香港守法的公民可不敢抗法。您说是不是？别说这些没用的，只要说你为什么赶在这个时候回来就行了。我回我姐家看一看，我每年都会回来的。当然这一次，真的是太意外了。是吗？是意外吗？是你姐高小琴安排的吧？不是不是，其实这种误会发生过好多次，不管是在香港还是在内地，都发生过好多回。有的时候，嗯，包括祁同伟也分不清楚我和我姐姐到底谁是谁。先不谈了，现在说说祁同伟吧。祁同伟车里有一支狙击步枪，你知道吗？知道，那是他从装备处借出来打猎玩的。他很喜欢玩枪是吗？侯局长，他喜不喜欢玩枪，您不是应该知道吗？在我们山水集团的射击室，你们俩不是一块儿玩过枪吗？但有一点，您可能不知道。如果祁同伟双手同时射击的话，他能在十几秒之中射中十个移动的标靶。高总，你是在吓唬我？吓唬你？我倒不觉得你对你这位学长没有深刻的认识。我当然了解他了。折腾了一夜，还没有线索吗？沙书记，我们要是有线索。就不至于再审高小琴了，审了一宿白审了，审的是他妹妹高小凤。嗨，那现在我们就来猜猜，祁同伟到底会在哪？好啊，我们大家一块儿来猜一猜，祁同伟他到底会在哪？我说侯局长啊，你就别再猜了，抓紧吧。沙书记、田书记都看着你呢，我都替你着急。坐下。我们不着急，你也别着急，别打断了审讯员的思路。最好稍安勿躁祁同伟是苦孩子出身，能有今天不容易
，所以他不会轻易放弃现在所得到的一切。陈海一出车祸，我就料定是他下的手，因为他不愿意放弃。不管谁挡了他的道，他就要清除谁，对不对？侯局长，这事儿我可一点儿都不清楚。哦，那这件事儿你应该清楚吧？当年祁同伟为了改变自己的命运，在汉东大学操场上公然下跪，向一位比自己大十岁的女教师求婚。哎，听听听听听听这口气，公然下跪，公然下跪怎么了？韩信还受胯下之辱呢。我告诉你，我就是欣赏他公然下跪的勇气。要是没有他那公然一跪，我高小琴和他祁同伟，我们就没有这一世的姻缘。既然你跟他有这段姻缘，你应该了解他内心的孤傲吧？那当然，同伟，他是一个要胜天半子的人。胜天半子，那还用得着你向他通风报信吗？那你知道他看到这条信息，他会做些什么？老实说吧，他在哪儿？是不是在一个只有你和他知道的地方，一个财富所在的地方？财富所在的地方。嗯，他是一个孝子，我倒觉得他应该会去看，看看他八十岁的老母亲。你的意思是说？他会回临县老家？不会吗？不会，他是侦查老兵，他一定知道在临县老家我们会等着他的。他如果这个时候回老家，那将是一场拼死的血战。他知道是个陷阱，他还会往里跳吗？他绝对不会。他会等过了风声再回去看他的老娘，但不会是现在。可无论他在哪儿，你觉得祁同伟逃得掉吗？啊，他一个内心孤傲的人，能接受得了这样的结局吗？你不担心他会自杀？他肯定不会自杀。他可不是一个轻言放弃的人。是。他是一个用生命栽下这盘棋的人，也是一个把输赢看得很重的人。你怎么知道他一定会输呢？再说了，如果要用余生去面对一副已经下残了的棋，那不是一件更痛苦的事儿吗？高总，你还不死心啊？你难道就要看着自己爱过的人这样去送命吗？你们之间到底是一份什么样的爱情？过命的爱情，你、你们，高玉良、杨璐。老实说，你们心里哪个不从骨子里鄙视祁同伟？我告诉你，只有我知道同伟是什么人，只有我理解他内心的孤傲，他所有的不容易，他所有的委屈和艰难，只有我懂。无论什么样的人生，都有烦恼和遗憾，这并不是犯罪的理由。你如果真的爱祁同伟，就要阻止他继续作孽。他现在手里有枪，他会伤害自己，也会伤害别人。你们就算不为自己着想，也该为自己孩子着想吧。
知道我们有孩子？当然知道，高小琴，我们都是为人父母。如果你现在告诉我齐同伟在哪里，我可以向你保证，我会亲自去见他，我会尽我最大的努力劝他回头。如果你什么都不说，那我也无能为力了，谁也帮不了齐同伟。他这么走下去，只有是死路一条。你们想过没有？如果他死了，你们的孩子就没有父亲。孩子从小心灵上的缺失，你们想过没有？这对孩子来说是多大的损失啊！如果你告诉我他在哪里，这是你的立功表现，你还有机会早日出狱，陪伴孩子成长。你刚才说的话，你保证吗？我保证。我和他约了几个地方